ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহে অবরকাত জি ভাই আব্দুর রহমান আপনি প্রশ্ন করেছেন যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যদি সরকার ক্ষমতায় আসে তো গণতন্ত্র পদ্ধতি তো সেরকি পদ্ধতি নিষিদ্ধ পদ্ধতি আপত্তিকর পদ্ধতি তো এই সরকারকে যে সরকার এই গণতন্ত্রের সিঁড়ি বেয়ে এসেছে তাকে কি মান্য করা চলবে অথচ সে অনেক শরিয়া বিরোধী কোরআন সন্না বিরোধী আইনও পাশ করে থাকে অনেক সময় তো এ বিষয়ে করণীয় কি আবার কিছু হাদিসে বলা হয়েছে যে শাসককে মানতে হবে শাসক জুলো মান্নাই অত্যাচার করলো তো এ বিষয়ে সলেশনটা কি হবে যে এই ছিল জানার বিষয় আলহামদুলিল্লাহ ওসাত আসসালাম আলাহ নবী আনা মোহাম্মদ আলা আলহি ওসাহি আজমাইন সরকার নির্বাচন বিষয়ে আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি আশা করি সেটা দেখে নেবেন ইউটিউব থেকে ফেসবুক পেজ থেকে তো এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে বলবো যে সরকার নির্বাচনের পদ্ধতি কয়েক প্রকার এটা হলো সোরা ভিত্তিক যোগ্য ব্যক্তিরা নির্বাচন করবেন কে সরকারের ক্ষমতায় যাবে কে শাসক হবে আর একটা পদ্ধতি হলো যে সরকারেতে যে আছেন যিনি ক্ষমতায় সর্বোচ্চ ক্ষমতায় রয়েছেন অর্থাৎ প্রধান যিনি অর্থাৎ শাসক বা খলিফা তিনি নির্বাচন করবেন তার পরবর্তী কে খলিফা হবে মাওনা যেটাকে বলা হয় এই দুই পদ্ধতি আমরা দেখতে পাই নজির রয়েছে সালাবদের ভিতরে যেমন আবু বকর সুরা ভিত্তিক খলিফা হয়েছিলেন আর ওমর হয়েছিলেন মহানয়ন ভিত্তিক মানে ওমরকে মহানয়ন দিয়েছেন আবু বকর রাজিন আনহ যা একবারে দলিল দ্বারা স্পষ্ট বিভিন্ন সই আদেশে রয়েছে ওভাবে সিরাজ গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় তাহলে দুটো পদ্ধতি বলা যায় স্বীকৃত পদ্ধতি আরেকটি পদ্ধতি যেটা মূলত সরিয়া সম্মত নয় কিন্তু সেটাকে বৈধ বলা হয়েছে সেটা হলো যে জোর জবরদস্তি মূলক যদি কেউ ক্ষমতা করছে নাই মানে সে জোর জবরদস্তি করে করে ক্ষমতাকে গচ্ছে নিয়েছে তারই আন্ডারে চলছে সর্বপ্রকার সেনাবাহিনী তো যদি সে সরকারি পাওয়ারে চলে যায় যে কোনো উপায়ে তাহলে তাকেও মানতে হবে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হারাম চলবে না এর কারণ হলো যে মন্দ প্রতিহত করতে গেলে এই জাতীয় মন্দ আরও বড় মন্দ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং মধ্য থেকে কোনো ফায়দা হবে না রক্তপাত হবে কারণ রক্তগুলি ঝরে যাবে যা ইসলামে নিষিদ্ধ এই মুসলিম ব্যক্তির রক্তের কঠিন মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এই ইসলামের শরীয়তে তো এই জন্য এটা আলোচনা জামাতের আকিদা যদি কেউ ক্ষমতার যোগ্য নাও হয় কিন্তু ক্ষমতা গচ্ছে নিয়েছে তাহলে তাকেও মেনে নিতে হবে যেমন রসু উল্লাহ শাসন বলেছেন যে তোমরা আলাইকুম ইসলামে আহ তোমরা অনুগত্য করবে শুনবে এবং অনুগত্য করবে যদি তোমাদের নেতা নিয়োগ হয়ে যায় শাসক নিয়োগ হয়ে যায় একজন হাবসি গোলাম তো গোলাম সাধারণত ক্ষমতায় আসার যোগ্য নয় কারণ সে কি তো দাস কিন্তু এরপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম সই হাজির করিতে বলেছেন যেমন সোনান গ্রন্থ ইত্যাদিতে পাওয়া যাবে যে যদি তোমাদের ওপরে কোনো হাবসি গোলামও নিয়োজিত হয় হাবসি মানে কি হাব হাবসে নেয়ার গোলাম যারা কৃষ্ণকায় হয়ে থাকে তো এরকম গোলাম কৃত দাস যদি হয়ে যায় তবুও মেনে নিতে হবে কথাবার্তা তো কৃত দাস গোলাম এ শাসক হওয়ার যোগ্য নয় এটা মানে সর্বসম্মতি ক্রমে কথা কার সে গোলাম সে মনিবের খেদমতে ব্যস্ত কিন্তু এরপরও যদি সে মানে ক্ষমতাকে গচ্ছে ফেলে যে কোনোভাবে তাকে মেনে নিতে হবে সুতরাং যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় চলে আসে কেউ সে শেখ হাসিনা হোক অথবা খালজিয়া হোক প্রধানমন্ত্রী আসনে যে আসুক না কেন যেভাবে আজ চলে আসুক তাকে মেনে নিতে হবে মনে করতে হবে সেই মুসলিমদের খলিফা সেই মুসলিমদের শাসক এরপরে দেখতে হবে এই শাসকদের বিধি নিষেধগুলি তো যেগুলি কোরআন সন্না মোতাবেক হবে সেগুলি মেনে নিতে মেনে নিতে কোনো সমস্যা নেই মেনে নিতে হবে আর যেগুলি কোরআন সন্না বিরোধী হবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই মানা যাবে না 
কিন্তু আনুগতের হাত গটিয়ে নেওয়া যাবে না মানে বিদ্রোহ করা যাবে না আর এই ক্ষেত্রে করণীয় হলো যে তাদেরকে বোঝাতে হবে সুন্দরভাবে হেকমতের সাথে ভালো আওয়াজ করে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে মাস্তান আহমদের হাতে ছেড়ে রয়েছে রসগোল্লা সাহসাম বলেন যে যদি কেউ শাসক থেকে কোনো আপত্তিকর কোনো কিছু দেখে তাহলে সে যেন তার হাত ধরে তাকে নিতান্তই গোপনে একাকি অবস্থায় তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে যদি সে মানে তো মানল নতুবা তার দায়িত্ব আদায় হয়ে গেল তো এতটুকু দায়িত্ব রয়েছে তাদেরকে বুঝাতে হবে সুন্দর করে বোঝাতে হবে ভদ্রচিত ভাবে বোঝাতে হবে মৌসা এবং হারুন আলাইহামাসালামকে আল্লাহ ফের আউনের নিকটে পাঠিয়ে কি বলেছিলেন ফাকুল আল্লাহ কাউল আল্লাহ না তোমরা যাও আগে বলেছে ইজাহ আইলা ফের আও না ফাইন্না হো তগা ফেরাউন নিকট যাও কারণ সে সীমা লঙ্ঘন করেছে ফাকুল আল্লাহ কাউল আল্লাহ না গিয়ে তার সাথে নরম ভাষায় কথা বলো তো ফেরাউন তো ফেরাও নেই আল্লাহ ভালো জানেন তার সম্বরে কত খারাপ ফেরাউন সে নিজেকে রব দাবি করেছিল বলেছিল আনা রব কুমলা আল্লাহ আরো বলেছিল মা আলেম তো আল্লাহ কুমিন ইলাহিন গাইরি আমি জানি না যে তোমাদের কোনো এলাহ অর্থাৎ মা আবুদ রয়েছে আমি ছাড়া এরকম নিকৃষ্ট ব্যক্তি এরকম অধ্যত্ব প্রদর্শনকারী ব্যক্তির নিকটও মো সাহারনকে পাঠিয়ে কিন্তু নরম ভাষায় কথা বলতে বলেছেন আল্লাহ তো এখান থেকে শিক্ষণের বিষয় রয়েছে তো আমার দেশের সরকার বা যে কোনো দেশের মুসলিম সরকার তাদেরকে ওই দায়িত্ব হলো দায়িত্বশীল দিয়ে তাদেরকে ভালো করে বোঝানো সুন্দর করে আর তাদেরকে বোঝাতে গিয়ে এইভাবে বোঝানো যে হরতাল মেসিল গাড়ি ভাঙচুর পেট্রোল বম মারা ট্রেনের চাকা ট্রেনের ইয়ে উঠিয়ে ফেলা ট্রেনের লাইন উপড়ে ফেলা এগুলো সব ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ আপনার ক্ষমতা যদি আপনার ভাইয়ের স্ত্রীর ওপরে না থাকে বরং আপনার ভাইয়ের দায়িত্ব আপনার স্ত্রীকে ঠিক করা আপনি ভালোভাবে বোঝাবেন এতটুকু আপনার দায়িত্ব আছে তা আপনার দায়িত্ব যদি এই পর্যায়ে থাকে তাহলে আপনি কি করে সরকারের মানে ইয়ে করতে চলে যাবেন এটা ভেবে দেখার বিষয় তো বলা যায় এগুলো ক্ষমতা অপব্যবহার এবং করার সন্ন্য বিরোধী কাজ তো সরকারের যেগুলি শরিয়া বিরোধী নির্দেশ সেগুলি মানা যাবে না কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে তার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার বা সরকারি আসনে যারা অধিষ্ঠ রয়েছে তাদের কুফরি স্পষ্ট কুফরি প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে আনুগত্য দিয়ে যেতে হবে তবে করোনা বিরোধী কোনো কথা গ্রহণ করা যাবে না সেটা মানা যাবে না কিন্তু বিদ্রোহ করা যাবে না এমনকি কোনো সরকার যদি কাফেরও প্রমাণ হয়ে যায় কিন্তু শক্তি নেই সামর্থ্য নেই কিছু নেই বরং তার বিরুদ্ধে লাগলে আরও হিতে বিপরীত হয়ে যাবে যেমন সিরিয়াতে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে এবং আজও সমাধান হয়নি রক্ত গঙ্গা বয়ে চলেছে তো এটা ইসলাম সাপোর্ট করবে না যে সরকার কাফের হয়ে গেছে অতএব তার বিরুদ্ধে নেমে যেতে হবে ওই দাও কোড়াল যা আছে হাতে নিয়ে দেশ এসে কি রক্ত নিয়ে হলি খেলা খেলা হবে ইসলাম সাপোর্ট করে না তো যাই হোক এসব এ সূক্ষ্ম কথাগুলি যারা খারিজে মার্কা লোক তারা কিন্তু বুঝে না তারা আবেগকে কি বড় মনে করে দিয়ে তখন কি এমন হয় যে দুনিয়া আখারা সবটাই তারা কি করে ধ্বংস করে দেয় তো মুসলিম সরকার যেটা শরিয়া বিরোধী আইন করবে বা শরিয়া বিরোধী নির্দেশ করবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা পরিত্যাগ করব এবং বোঝানোর চেষ্টা করব এতটুকু আমাদের দায় দায়িত্ব রয়েছে আর বাকি যে পদক্ষেপগুলির কথা বলা হলো এগুলো শরীয় সম্মত নয় মানে সরকার ঠেকা থেকে ওই গাছ ফেলে রাস্তা অবরুদ্ধ করা অচক এ রাস্তা থেকে সামান্য কাটা ফেলাটাও একটা ইমানের অঙ্গ বলা হয়েছে ইমানের শাখা বলা হয়েছে তো এগুলো থেকে বিরোধ থাকতে হবে এগুলি সাধারণত ভালো মানুষের কাজ নাই এই অসংখ্য হাদিস রয়েছে যে হাদিসগুলি রসুল্লাহ সাহসাম বলেছেন যে হাদিসগুলির বক্তব্য হলো যে সরকার জালেমও যদি হয় যত বড়ই পাপাচারী হোক এরপরও তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করা যায় নয় এবং রসুল্লাহ সাহসাম আনুগত্য করে যেতে বলেছেন বিদ্রোহ করতে না করেছেন তবে করাশন্য বিরোধী কোনো কথাই মানা যাবে না বরং সেটাকে ঘৃণা করতে হবে এবং ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে তাদেরকে ভদ্রচিতভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা করতে হবে বা সরাসরি তাদের মুখের সামনে গিয়ে বলে দিতে হবে আর বাইরে না বাইরে গিয়ে কথা বলা এটা তো গিবতের পর্যায়ে চলে যায় তো এটা নয় বরং 
একাজে বলা হয়েছে যে উত্তম জিহাদ হলো জালেম শাসকের নিকটে ওই হক কথা বলা তো এটা জালেম শাসকের নিকটে গিয়ে বলা মানে জালেম শাসকের ওই নিকটে না গিয়ে বাইর থেকে বলা বলি করা মেম্বারে বলা বক্তৃতায় বলা মঞ্চে বলে বলা এটা গিয়ে বোতের পর যাই কিন্তু এটা এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটা বোঝে না যাদেরকে আল্লাহ সেরকম গভীর জ্ঞান দেননি তো যা হোক সরকারের শরিয়া বিরোধী কোনো কাজে আনুগত্য করা যাবে না কিন্তু শরিয়া পক্ষে অবশ্যই আনুগত্য করতে হবে আর শরিয়া বিরোধী কোনো কাজ হলেও করলেও সেখানে আনুগত্য করা যাবে না কিন্তু এর অর্থ এনে যে বিদ্রোহ করতে হবে রাস্তায় নেমে যেতে হবে ওই হরতাল ঘোষণা দিতে হবে গাড়ি ঘোড়া মানে আসা যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিতে হবে এগুলো শরিয়া বিরোধী কারণ এগুলি মানুষকে কি করা হয় মানুষের জীবনকে কি করা হয় এই কঠিন থেকে কঠিনতর সমস্যা ফেলে দেওয়া হয় সরপরে এগুলো হলো ফাসাদ আল্লাহ হলাইবুল ফাসাদ আর আল্লাহ ফাসাদকে ফাসাদকে পছন্দ করে না তো যাদের শরিয়া জ্ঞান নাই তারা মনে করে এগুলো জেহাদ নওজবিল্লাহ জালেক তো যা হোক আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন বিস্তারিত আলোকপাত করলাম এই জন্য যে এখানে এই বিষয়গুলি নিয়ে অনেক ধোঁয়াটে ভাব রয়েছে এবং বিদাস বিদাতপন্থীরা অনেক প্রপাকাণ্ড করে থাকে তো সরকারি যে কোনো সরিয়া বিরুদ্ধ কাজকে অবশ্যই হিনা করতে হবে এবং প্রতিবাদ হতে হবে তবে কায়দা মতো ওই বাইরে থেকে নয় বরং সরকারের কাছে গিয়ে তার নিকট গিয়ে বলতে হবে মানলে মানল নতবা পাবলিকের দায়িত্ব শেষ সরকার আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার শিকার হবে সরকারের কুকর্মের জন্য পাবলিক জবাবদিহি করতে বাধ্য নয় আল্লাহ রবুল আমিন যাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন আপনাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন আমাদের নিজ পরিবার সম্পর্কে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞাস করবেন না যে কেন প্রধানমন্ত্রী এই করেছে সেই করেছে এটা দেশের প্রধানমন্ত্রী সেই জিজ্ঞাসিত হবে এটা তার দায়িত্ব কাজে নিজ দায়িত্বে সচ্চার থাকেন এবং শরীয়ার ওপর আমল করেন যথাসাধ্য নিজে নিজ পরিবারে সমাজের মানুষকে দাওয়াত তাবিলের কাজ করেন ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করেন রাজা বাসাদেরকে সুমধুর স্বরে ভালোভাবে সুন্দরভাবে ভদ্রচিতভাবে দরদ মাখা কণ্ঠে বলার চেষ্টা করেন হেদায়ত দোয়া করেন এতে ইনশাল্লাহ কল্যাণ রয়েছে আর এর এর বিপরীতে কোনো কল্যাণ নেই তো যা হোক আল্লাহ রব্বুল আমিন আমাদেরকে সঠিক বোঝার তফিক দান করুন আমিন আসাল্লাহ আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বরকাত